da ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, dass ich euch die verkehrte Verse gezeigt habe im letzten Video, mache ich hier einfach jetzt noch ein Versenvideo. Oh, ich habe jetzt hier schon die Fersenwand gestrickt, habe meine Abnahmen schon gemacht, ganz genau wie ich es euch auch ähm, im letzten Video gezeigt habe. So, und jetzt nehmen wir mit der richtigen Nadel <lacht> elf Maschen hier aus der Seite auf. Ihr seht, das ist die Nadel, wo die ganzen Maschen drauf sind. Von der Mitte, die noch übergeblieben sind. So, jetzt holen wir uns hier aus den Knötchen, die ja entstanden sind, äh, uns hier die elf Maschen raus. Das war Nummer 1. Jetzt kommt hier Nummer 2. Immer schauen, wo ist hier ein neues Knötchen. Nummer 3 und das jetzt die ganze Seite hier entlang. Dann melde ich mich wieder. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr hier, wenn die Knötchen zu weit auseinander liegen, dass ihr dann hier nachher äh, Lücken habt. Habt ihr nicht. Ähm, die letzte hole ich mir jetzt hier. Ihr seht, was ich hier habe. Da ein Maschenglied und hier ein Maschenglied. Und daraus hole ich mir dann jetzt meine letzte Masche raus. Jetzt sind natürlich die elf Maschen zu den. Nein, wir müssen ja zwölf haben, ich trottel. Mit elf kommen wir nicht weit. Also nehmen wir hier noch eine aus dem Beinchen. So. Na, jetzt will es nicht. So, jetzt haben wir 22 Maschen. Die 12, die in der Mitte, die wir schon hatten, bevor wir jetzt hier die Maschen wieder aufgenommen haben und die 12, was ist da los? Und die 12, ähm, die, also die jetzt dazu aufgenommen haben. Mir fehlen die Worte. So, und jetzt geht es hier. Einmal natürlich die Maschen so in die Mitte schieben, dass ihr euch nicht runterknallen könnt. Jetzt hier über zwei, Nummer, Nadel Nummer 2 ganz normal rechts. Alle Maschen rechts abstrecken. Nadel Nummer 3 das gleiche und dann werde ich mich gleich wieder. Jetzt erst kommt Nadel Nummer 4 ins Spiel. Heißt, wir sehen zu, dass wir aus dieser ganzen Kante hier natürlich auch 12 Maschen uns rausholen. Das war meine erste. Zwei. Drei. Vier. Und so weiter. Bis ihr hier oben dann wieder rauskommt, dann müsst ihr zwölf Maschen haben. Wenn ihr jetzt hier angekommen seid, hier oben, und ihr habt da ein Riesenloch, dann macht noch eine dreizehnte Masche. Ist besser. So, und jetzt muss ich erstmal meine, ach ja, da habe ich sie ja, meine letzte, meine fünfte Nadel wieder haben. Denn wir haben jetzt hier noch eine 
Masche liegen, die wir ähm, überzogen stricken müssen als eine Abnahme halt. Jetzt machen wir erstmal das fertig hier und das auch. So, jetzt kommt die äh, überzogene Abnahme, die müssen wir noch machen, anders geht es nicht, weil sonst haben wir so viele Maschen auf dieser Nadel. So, die war nämlich noch über. Und nun stricken wir komplett eine Runde nur rechte Maschen. Wir stecken uns dann aber schon mal ihn hier um. Denn ab jetzt äh, gibt es, also müsst ihr schauen, dass ihr für eure Größe, eure Fußlänge klarkommt. Ich muss jetzt hier selber gucken, äh, wo ich hier das hier, da, alles klar. Hier muss es rein in diese Ecke. Da habe ich gerade die Maschen auch rausgeholt. Ab da äh, werden dann die Zentimeter gezählt. Nicht, dass ihr jetzt hier eine Masche irgendwie verliert, ne? Weil die, indem ihr das zusammenstrickt, da müsst ihr aufpassen. Einfach nur jetzt erstmal komplett eine Runde rechte Maschen ohne irgendeine Abnahme. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ich bin jetzt schon bei der vierten Nadel angekommen. Wenn ihr jetzt so ein riesen Loch hier habt, das müsst ihr natürlich mit einer extra Masche schließen. Am besten geht das über auch über zwei äh, Maschenglieder, die ihr euch hier irgendwo rausholt. Sonst äh, sieht das nachher wirklich sehr unschön aus. Wieder aufpassen, dass ihr keine Masche durch aus Versehen zwei zusammengestrickte Maschen verliert. Und dann machen wir gleich die erste Abnahmerunde. Damit ihr das auch noch mal seht. So, das war Nadel Nummer 4 und jetzt werden die Abnahmen gemacht. In jeder zweiten Runde eine Abnahme. Eine Runde Abnahme, eine Runde ohne Abnahme. Und das dann so lange, bis ihr nur noch... Oh, Quatsch, nicht nur noch, ich war bei der Spitze. Bis ihr eure zwölf Maschen pro oder je Nadel wieder auf der Nadel habt. Also zwölf Maschen auf vier... Nein, zwölf Maschen pro Nadel. Wir haben vier Nadeln. So, Punkt. <lacht> man kann sich ja um Kopf und Kragen reden, man merkt es nur, nur, nur nicht mehr. So, den hier könnt ihr jetzt getrost rausnehmen, den brauchen wir nicht mehr. Der ist überflüssig. Er hier nicht. Da müsst ihr dran messen. Ähm, das zeige ich euch auch nochmal gleich, wie weit ihr schon seid. So, die letzten drei auf der Nadel lassen, da sind sie. Jetzt mache ich eine rechts geneigte Abnahme, heißt zwei Maschen rechts zusammenstricken und eine rechte hinterher. Ist einfach, sieht einfach hübscher aus. Jetzt bin ich hier komplett durcheinander gekommen. <lacht> ai, 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 ai. So. Ganz normal rum und bei der vierten Nadel sehen wir uns gleich wieder. 
da bin ich wieder. Vierte Nadel stricken wir wie folgt. Erste Masche rechts und dann eine überzogene Abnahme. Überziehen. So, das war's. Der Rest wird einfach mal rechts gestrickt. Und das ist, was ich nämlich im letzten Video falsch gemacht habe. Ich bin hier fleißig äh, zwischen diesen, zwischen Nadel 2 und 3, hier, Entschuldigung, zwischen Nadel 2 und 3 gehüpft. Da, da, die berühre ich überhaupt nicht. Die darf man gar nicht berühren, ja. Und äh, die müssen komplett in Ruhe gelassen werden. Die ganze Zeit, äh, wo die Abnahmen hier äh, gemacht werden. Die Abnahmen werden nur auf Nadel 1 und auf Nadel 4 gemacht. Und das habe ich letztes Mal euch im letzten Video verkehrt gezeigt. Und darum habe ich jetzt nochmal ein extra Fersenvideo gemacht, damit ihr das ähm, euch nochmal anschauen könnt, wie es wirklich richtig funktioniert. Und das hier ist richtig. So, ähm, Moment. Ja, doch. Nadel 4 stricke ich ja gerade selber ab. Ich trottel. <lacht> genau. So, und das macht ihr dann jetzt, ähm, ihr müsst hier, oh, was habe ich da denn gemacht? Das geht gar nicht, da habe ich ja noch so ein ekelhaftes Loch. Mensch, 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 da müssen wir aber schnell mal hier, ähm, dann mal gucken, wie wir das wieder wegkriegen, ganz fix. Ich glaube, ich weiß schon, wie sofort eine Abnahme machen, überzogen, zack, weg ist er. Hüsch, alles klar. So, ähm. Ja, und das macht ihr jetzt in jeder zweiten Runde. Eine Runde, das auch noch. Meine Güte, was ist denn das? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Dann will man das alles schön zeigen und dann das. Müssen wir auch schnell wieder abnehmen. Ja. Was ist jetzt da? Nicht, dass ich hier gleich plötzlich... Ah, jetzt ist das wieder weggeflutscht. Das sollte nicht sein. Ja, toll. Bleiben Pech und Pannen. So, nochmal. Hoffentlich geht es diesmal besser. Das hier rüber. Jetzt haben wir es. So. So, mal ist fertig. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass die Abnahmen sich wirklich nur auf der ersten Nadel und auf der vierten Nadel abspielen. Beides hier an den Seiten. Nadel 1 am Ende und Nadel 4 am Anfang. So. Das hier ist übrigens, ähm, Sekunde, ich habe noch einen Strang davon, die Unicorn. Von Hobby. Die hat ähm, 75% Merino-Wolle, 25% Polyamid. Äh, wir gehen das mal eben zusammen durch. Doch falsch rum. Ach Mensch. Äh, was steht hier so schön? Ist 100 Gramm. 400 Laufmeter. Handwäsche nur möglich. Autsch, aber egal, das kriegt man ja hin, das ist ja nicht das Problem. So, verstrickt werden, das müsst ihr selber rausfinden, wie ihr die verstrickt und verhäkelt, mit welcher Nadelstärke. Der eine möchte ein Netzpullover draus machen, der muss natürlich ähm, eventuell, wenn er locker strickt, eine Nummer runter mit der Nadel oder wenn er fest strickt, eine Nummer höher mit der Nadel. Also strickt ihr locker müsst ihr, ich sage es nur mal ein Beispiel, von 3 mm runter auf 2 mm oder 2,5 mm, je nachdem. Wenn ihr feststrickt, müsst ihr von 2 mm hoch auf 3 mm. Aber das müsst ihr alles selbst rausfinden und rauskriegen. Hier ist auf jeden Fall die Farbnummer, es ist eine 3 und hier ist die Partie 2010. Ja. Und da ich schon allen Socken fertig habe, und kann ich euch den? Nee, 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 das nehme ich euch nicht vorweg. Denn da kommt noch, ich mache noch ein Video, wenn sie komplett fertig sind. Alles andere, 
die Spitze, wie die gestrickt wird, habe ich im letzten Video erklärt. Da bitte da nochmal reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der Sockenparade. <lacht> so wird es dann gemessen. Abstricknadel, da wo mein Ringfinger drauf rumtrampelt und bis hierhin, wo der Maschenmarkierer ist, habe ich jetzt bis jetzt 3 cm gestrickt. Hätte ich vor der Verabschiedung machen müssen, habe ich aber nicht. Entschuldigung. So, bis dann.